Ich bin hier zum Schleppen auf Meerforelle. Hier rührt sich gar nichts. Kein Dorsch, keine Meerforelle. Schon über mehrere Stunden nicht ein einziger Biss, kein Anfasser, gar nichts. Deswegen werde ich jetzt mal umstellen und versuchen mit dem Gummifisch noch einen Dorsch zu angeln. Ein, zwei Gummifische habe ich mit, aber leider, leider habe ich meine Vorfachtasche nicht dabei. Ich würde gern mit Beifänger über dem Gummifisch angeln. Deswegen muss ich mir jetzt aus dem, was ich hier auf dem Boot zusammengefunden habe, muss ich mir jetzt ein Vorfach bauen. Und das will ich mal zeigen. Ich zeige jetzt mal, wie man aus einfachsten Mitteln und ganz schnell ein Vorfach zum Dorschangeln baut, so dass man über dem Pilger oder über dem Gummifisch einen Beifänger fischen kann. Und das werde ich jetzt mal zeigen. So, das ist das, was ich hier auf dem Boot zusammengefunden habe. Ich habe hier eine 35er, eine 50er Schnur. Ja, ich habe hier ein paar Snaps und ein paar Haken. Und zum Glück habe ich noch zwei, zwei gebrauchte, aber immerhin habe ich zwei Gummifische gefunden. Nein, zwei Twister-Schwänze. So, das Ganze ist jetzt eigentlich ganz einfach. Ich nehme mir jetzt erstmal einen Haken aus der Tüte. Und jetzt brauche ich ein Stück 50er Schnur. Das ist also 50er Schnur hier. Die fädel ich dadurch. Und dann mache ich einfach einen ganz normalen Clinch-Knoten. Anfeuchten nicht vergessen. vernünftig zuziehen das ganze so, jetzt abschneiden jetzt schneide ich mir ein stück 50er schnur ab so. habe ich mir hier so, so 25 30 cm 25 wohl abgeschnitten. Jetzt habe ich hier die 35er Schnur. Da nehme ich ein etwas längeres Ende von. Jetzt lege ich das Ganze einfach nur parallel die 50er Schnur zur 35er Schnur jetzt hier, oh, was ist das, einen Meter habe ich mir wohl abgeschnitten und jetzt habe ich die eigentlich nur parallel hängen, die beiden. So, jetzt nehme ich mir hier den Abstand, wie mein Beifänger nachher abstehen soll, ah, so ungefähr und jetzt mache ich hier einfach nur einen Schlaufenknoten rein die beide Schnüre einmal durch, zweimal durch und du sollst auch mit beide Schnüre dreimal durch. Jetzt habe ich drei, drei Schläge durchgemacht durch die Schlaufe. Jetzt ziehe ich das ein bisschen vor, jetzt entsteht so eine schöne Acht feuchte das wieder an und ziehe die Acht schön zu. So, jetzt habe ich einen Seitenarm aus 50er Schnur, die an eine 30er Vorfachschnur hängt. Das ist vernünftig zugezogen. Jetzt schneide ich mir einfach das Ende ab, wo der Haken nicht dran hängt. So, und jetzt kommt es drauf an. Was wollen wir? 
Ich habe jetzt hier ein Ende und ein zweites Ende. Wo soll jetzt der Gummifisch eingehängt werden und wo soll die Hauptschnur der Rolle eingehängt werden? Jetzt kann man sich folgendes überlegen. Wenn der Haken so parallel hängt beim Wurf, dann zieht er sich praktisch hier stramm und fliegt besonders gut. Wenn ich angel, ist auf dieser Seite ja der Gummifisch dran, dann steht er schön ab. Das finde ich persönlich gut. Ich finde das gut, wenn er beim Fliegen sich streckt und beim Angeln schön absteht. Würde ich das andersrum machen, ich würde den Gummifisch auf diese Seite hier machen und würde dann auswerfen, dann zieht er sich hier gar nicht glatt beim Wurf. Der würde den Wurf behindern. Deswegen mache ich hier oben den Einhängepunkt für meine Hauptschnur der Rolle. Und dazu, ich habe ja gar keine Wirbel dabei und nichts, mache ich mir jetzt hier einfach eine Schlaufe rein, befeuchte die wieder das stramm und gut ist. Das übrige Ende abschneiden, natürlich nicht ins Wasser schmeißen. So. Und hier unten auf die andere Seite, da kommt jetzt mein Snap ran. Gut gebundene Seitenarmvorfächer für Dorsch. Die sind natürlich meistens mit Rotationsperlen gebaut. Aber wenn man nichts dabei hat und sich in der Not helfen muss, dann funktioniert dieses Vorfach wirklich genauso gut. Den Seitenarm, den binde ich tatsächlich immer mit etwas dickerem Material wie die eigentliche Vorfachschnur, das mache ich, damit er besser absteht. Auch hier ziehe ich einmal durch und mache einfach einen Clinchknoten. feucht machen und sauber zuziehen. So, jetzt ist mein Vorfach eigentlich fertig. Auf der einen Seite ist der Snap dran, dann kommt der Knoten, der Verbindungsknoten zu meinem Haken und weiter oben ist meine Öse. Jetzt brauche ich nur noch mein, welcher ist besser gebraucht sind sie beide, der hier geht noch einigermaßen, den ziehe ich mir jetzt darauf. gerne hier über den Knoten ziehen. So, und das funktioniert auch ohne Bleikopf. Kann man so angeln. Ne? Das funktioniert hervorragend. So, und schon ist mein Vorfach fertig. Jetzt kann es losgehen. <lacht> 